一会儿进了府，见机行事，别让老夫人看出马脚。你都说了多少遍了？放心，我有分寸。奶奶，我回来了。哎呦，锦哥回来了。嗯，一哥呢？啊，奶奶，少爷他在官上有点事，晚几日回来，特派小的来给奶奶报个平安。呃，这位姑娘是，回老夫人，小女子名叫慕容云，家住青阳城，父母是做缎子生意的，只是后来，青阳城兵乱，父母都被贼人所杀了。前几日遇到了几个混进城的西戎贼人，还好遇到了少将军，才保住了小女子的性命与清白。少将军对小女子关爱有加，亲自照顾小女子，还给予银两予以生路。小女子今日过来，特地奉还。哎呦，这一哥长大了，跟他爷爷一样，也是宅心仁厚、侠肝义胆呐。是啊。我常听少爷提起云姑娘，后来在回来的路上又遇见了她，方才随小的一起回来拜见老太太。少爷这趟出去啊，可没少长见识呢。哦，哦，呃，姑娘，呃，一哥与你，老夫人，少将军年轻气盛，而且我们也是一见钟情，这这都是小女子自愿的，可莫要跪在少将军啊。姑娘，快请起！这个一哥啊，跟他爷爷一样，也是个急性子。姑娘，我看你模样俊俏，又知书达理，不错，我喜欢。老夫人过誉了。云儿啊，既然你与一哥有识，不如等他回来，抓紧时间。婚事儿给办喽<笑>，我们铁家呀，还等着你们俩开枝散叶，天顶尽口呢<笑>。云儿谢老夫人大恩。呃，怎么还叫老夫人啊？啊，奶奶奶<笑>，老身有你这个孙媳妇啊，真是福气哦<笑>，是不是啊，锦哥？啊、哦，是是是是。是<笑>奶奶，嗯，当下前线战事吃紧，所以这次我们的婚事就一切从简吧，所有的用度都尽可能的节省。把省下来的钱全部用作官上将士们的吃穿用。这个是我做的账目明细，您可以看一看。哎呀，没想到你这么会过日子，一哥能找到你啊，真是他的福气啊！奶奶，您过奖了，这都是孙媳妇应该做的。咱们再上那儿看看去，走。这些都是用来迎接我的吗？嗯，应应该是吧。他们怎么知道我们要成婚呢？难道是谢景说的？有可能。谢景这小子嘴挺快啊。好吧，那我就不追究他时日之责了。人家当小弟已经够辛苦的了，你还想着治人家的罪？哇，这是谁的屋子啊？装修的也太好看了吧！都是我的别墅也能这么装修就好了。你在说什么？这当然是我的了，以后啊，也会是我们的。
我天生丽质难自弃，但是你也不用看这么矛盾口呆的吧。颖儿，我想。一点形象，都快成精了，猴子什么？干什么呢？奶奶，脱了！这是给新娘穿的。快叫奶奶！姑娘，你叫什么名字？家哪儿的？颖儿。哦，那个，我叫月影，家住石牛寨。石牛寨，那不是土匪的地儿吗？我们早就转型了，现在主要做养殖业，还有旅游业。啥？旅旅游？对，主要是上山的人给我们钱，然后他们才能去游玩、看风景什么的。然后我们再用这些钱种树、种草，还开一些庭院，还有农家乐。这不还是土匪吗？只要是匪，就不是好人。谁说是匪就一定不是好人的？你分明就是有偏见。敢跟我顶嘴？我没和您顶嘴，我只是在跟你辩证事实。一儿，你看，这是谁呀？还能想起来不？羡慕。只是见过，就没有点啥。有，有什么？奶奶，既然少将军说没有，那就没有吧。我这就走。哎，你在说什么？本来就什么都没有啊。少将军，小女子能把自己的清白给少将军，这是我的福分，我无怨无悔。既然现在少将军。心有所属了，那云儿就祝少将军与月姑娘白头偕老，长相厮守。田叶，他说的是真的吗？是，也不是呀，我只是看了他的身子，我跟他什么都没有做。田叶，你长本事了是不是？还没结婚就敢跟我出轨？放肆！你这么跟男人说话？人三妻四妾很正常，但你做下的事儿不敢认，这就是你的不对了。云儿，你不能走。谢谢奶奶。一儿，这个月姑娘，你舍不得她，可以留下来作为妾室，让我们云儿好好教教她规矩。礼仪，颖儿，颖儿，太不像话了！奶奶，奶奶，你别生气。事情就是这个样子。铁叶，你就是太单纯、太善良了。你不喜欢吗？喜欢啊！你说这平时潜进关里的谢荣斌，行事都谨慎缜密的，怎么就那天那么嚣张，敢非礼民女了？我觉得这肯定是莫荣云故意安排的。敏儿，我知道你心里不舒服，但是你也不能这么和奶奶说话呀。是谁都有落难的时候，我相信云儿姑娘她肯定不是故意的。田叶，你到底站哪边的呀？你这哥不走，怎么还向外拐了？你是我娘子，我肯定站你这边。娘子说什么都是对的。好啦，别生气了。这还差不多。颖儿，等过几日你学礼仪的时候，一定要争气，不仅要比他强，你要让奶奶知道，我铁艺看上的女人是最好的。我可是社交小达人，这还用他讲？当然了，我们颖儿最聪明、最伶俐了。时候不早了，早点休息吧。一会儿我让谢景给你送些东西。好，你去吧。我你忙完记得回来找我。嗯。
小姐。你来啦！这里有一些换洗的衣物，给我吧。那个小姐，我有一事相求。说什么事儿？你能不能剪一缕头发送给我？什么？哦，没事。你别乱晃，再坚持一会儿嘛。坚持，你坚持一个小时试试，真站着说话不腰疼。要不我们直接进去下一下，我最喜欢做子。燕儿姐姐，儿时我母亲教我的时候都要站三个时辰呢。那既然姐姐坚持不下去了，无妨的，那我们练习坐姿吧。颖儿姐姐，这女子坐姿要离椅背留出一半以上的距离呢。颖儿姐姐，哎呀，别姐姐姐姐的了，催命似的，我不练了，我饿了，我要吃东西。姐姐，妹妹看你这么累，也是真心心疼你。可是，妹妹有任务在身啊，这一会儿，奶奶、婶婶的都要过来看。你说，妹妹真是怕姐姐露丑啊！这、这、这还要过看？对呀、啊，那那我走还不行吗？那姐姐就跟着妹妹练习一下吧。见过奶奶，见过婶婶。来，你帮我瞧瞧哪个丫头好？是我的云丫头好，还是月影这丫头好？云儿，开始吧。是。到你了，燕儿姐姐。
姐姐，你没事吧？影丫头要小心点别把你的血弄到布上。这也是第一次啊！算了算了，我自己来吧。英儿，要不然咱别比了，我去和奶奶说说。算了吧。算了，我哪是那么容易认输的人啊！你呀、啊，少爷，奶奶叫你过去一趟。嗯，我知道。英儿，我去就回。是错在于我。如果那天没有轻信他的一面之词，带他回了府，柳儿姑娘也就不会吃这么多苦了。少爷说的对，我真的是一个没用的废物。你别这么说，明明就是铁艺他自己做事情欠考虑，拖了那么长的尾巴，跟你没关系。你不怪我？当然不怪了，我还得谢谢你把铁艺带到我身边。你是个好人，真是羡慕。铁身边有你这样的朋友。其实，我也羡慕铁少爷身边有影儿姑娘这样的知心人。那个影儿姑娘，你还是去给老太太道个歉吧。小不忍则乱大谋，为了你自己，也为了少爷，这低头不见抬头见的。你也不想让少爷难做吧？啊，对，你说的对。奶奶，奶奶。哎，人呢？少爷，你怎么来了？你见着奶奶了吗？哎，他刚才还在这儿呢，可能是屋里有点闷了，出去透气了吧。那好吧，我出去找找。少爷，就这么着急走吗？云儿，有些话想对少爷说。有什么话你说吧。是之前训练的事情，还真是委屈颖儿姐姐了。这个是我亲手做的糕点，还要麻烦少爷带回去给姐姐尝一尝，也算是我这个做妹妹的对姐姐的小弥补吧。谢过姑娘好意了。少爷。少爷，你有所不知，云儿从小就无父无母，能来到铁府，是云儿莫大的福气了。而且，云儿在这儿能深受老夫人的喜爱，这种恩情，云儿这辈子都报答不完。所以，云儿现在只想一心照顾好老夫人。我希望她能每天都开心。她想让我们两个在一起。所以云儿就尽心尽力的服侍少爷，可是云儿没想到，进了铁府这么久了，跟少爷相处的时间是少之又少。你，你别哭啊！好了，少爷不想让云儿哭，那云儿就不哭了，免得少爷。见我这孤苦伶仃之人，心里起火。云儿言重了，奶奶对你如此恩宠，又怎么谈得上孤苦呢？奶奶的恩宠哪及得上少爷的呀？原来是真心羡慕颖儿姐姐。如果把少爷的爱分给云儿十分之一，那云儿都会觉着自己是全天下最幸福的女人了。好了好了，你快松开吧，一会儿奶奶来了看见不好。颖儿，颖儿，颖儿，你别生气了，我看他真的什么都没有发生，是云儿想跟你道歉，差。
还特意给你做的点心。来，你尝一尝。道歉？那要不我也帮着老夫人道歉？你干什么？以后他分过的所有东西都别往我眼前送，我嫌脏。英儿，你是在说我也脏吗？我，你在说什么？你总是把人想得太坏，一点都不食人情。举杯邀明月，对影成三人。我穿越到这儿，我还是败给了吕城。女儿姑娘，你怎么在这儿？我还不是你的事儿。谢谢。你说，我堂堂十六寨寨主，还配不上他铁艺吗？我有家产，有人丁，怎么样也算得上是门当户对。铁家人凭什么看不上我？门定其实很重要。他慕容云，这平民女子，能嫁得进铁山吗？不过说实话，少爷是真心喜欢你。你有时候也得理解他一下，他家在你和老夫人之间也挺不容易的。不是我不理解他，你知道吗？他根本就不懂得拒绝别人。他只会一味的顺从。哎，尤儿，你别喝了。没事，我还能喝。你再喝会伤身子的。提他就是傻。但凡他有一点点、点点的鉴别能力，我都不至于跟他生气。你也别怪少爷。如果当初我没有把他带回府，也不会出这么多事情了。我跟你说，其实就是个。你怎么在这儿？月英怎么了？他刚睡下。什么？你要是敢伤害他，休怪我对你不客气。少爷，我谢姐虽未被人轻，却也是个荡荡君子。君子之事我做，小人之事我断然不会做。再说，就算我伤害了他，也不及您的万分之一。
，你你怎么在这儿？嗯、呃，那个，昨天晚上你喝多了，我担心你，就陪着你了。喝多了，完了，我不会又乱说什么了吧？你还记不记得我说什么了？记得，我都记得。完了完了，我这破嘴，又说什么了？英儿，你原谅我好不好？从今往后，我只对你一个人好。你不要对我失望，好不好？好，好，好。其实我对老夫人的态度也不太好，我以后会注意的。明儿，对不起，我以后再也不会让你难过了。好了，好了，我知道了。我们去看看老夫人好不好？顺便给她赔罪。总不能空着手去吧，总得带些什么去赔罪呀。对，老太太平时最喜欢喝银耳莲子羹，要不就给她做这个吧，她肯定喜欢。好，那你陪我做。好。我都快追不上你了。凉了，奶奶吃不好。也对，我去看奶奶在不在屋里。哎呀，姐姐，你过来怎么不提前说一声啊？妹妹好过去迎迎你啊。不了，妹妹，你还是继续做你的糕点吧。看妹妹最近气色不错，怕是绿茶没少喝吧。姐姐，你又在折煞妹妹了。姐姐独得少将军的恩宠，这气色自然是要比妹妹好得多呀。哎，姐姐，你也知道，老夫人。奶奶，这是我亲手为您熬制的养元羹。嗯，还算你有孝心。且慢，云儿，<笑>奶奶，嗯，按照芙蓉善例，云儿要先为你验毒。<笑>还是你细心啊。<笑>哈哈哈儿姐姐，即使你对老夫人怀恨在心，那也不能置老夫人于死地呀、啊！我这怎么会？慕容云，一定是你陷害的我！你你大胆越野，你你竟敢加害于我，是何居心？老夫人，老夫人，您莫要生气，我猜定是有人指使的他。我没有，我只是想熬个养颜羹讨您欢心，我没有下毒。奶奶，月影是什么样的人，您是知道的，定是有人诬陷他，还请您明察。你是何人？从速招来！你不说，休怪我不客气。来人啊！给我搜！夫人，您看，这是西域王写给刺客的密信，上面还有印章呢
。月影，你，秦毅，你听我解释，我不是什么刺客，一定是他，一定是他刚刚给我整理衣服的时候塞进去的，这毒液是他下的。姐姐，妹妹是好心帮你整理衣裳，这一人做事一人当，你总不能把这滔天的罪行加祸到我头上吧？你，闭嘴！说起来人赃俱获。家祸于人，我大入死牢，明天一早，我要用他的血祭我铁家军的旗。以你藏新闻的身份靠近我，究竟有何目的？你在说什么？我有一片真心，真是看错了。秦一，我够了。原来表里不一的人是你才对，从一开始你就开始欺骗我。秦一，你是不是疯了？我怎么就成了虚荣人？我怎么会陷害于奶奶？分明是那慕容玉陷害我。不要狡辩！你这女匪薄情寡义，还陷害云童姑，你说什么也不要再相信找什么呢？谢姐。哟，小情人被抓了、嗯，坐不住了。你答应我不伤害月谷，现在居然想杀他，怎么，舍不得了？你为月影出谋划策，坏我好事，你怎么不说？你要敢再伤害他一根毫毛，绝不会放过你。那就要看看你有多大的本事了、啊。你我同是西戎人，我还是西戎王族后裔。你们西戎人就是这样对待同胞？挡我西戎霸业者便是我们的敌人。你三番五次坏我的计划，这便是西戎王族对你的惩罚。再者说了，若不是我，你也就是个普普通通的奴人。谁会在意你的身份？你天意，是你？少废话，过来！我有事要跟你说。什么事？啊？事情是这样的，你看啊，这个东西，前张子安是我的长子，这个东西，原来是这样。少爷，你回来了。少爷，你喝多了，不能再喝了。没有，我没有喝多，我现在啊，就盼着我们成婚。只要我铁一有了儿子，奶奶就会把钥匙给我，到时候，铁家的一切就都是我的。
。奶奶，奶奶真的说过要把钥匙给你？当然了，她都给我看过好几次了。她说只要我姐有了儿子，就会把钥匙给我。不过，你愿意给我生儿子吗？愿意呀、啊，只要少爷呀、啊。不嫌弃鱼儿就行。千算万算，没算到今天这一步吧？原来这一切都是你们早就设计好的。慕容云童，你怎么样也没想到会有今天这个地步吧？是怎么发现我有问题的？你爹连最近把一张磕掉了一个角都没告诉你，还真是坑了闺女啊！这一晃啊，多少年都过去了。当初我还发誓不再踏进铁家门，哈哈哈哈没想到，如今我们竟成了亲家了。唉，咱们老一辈的恩怨，就让它随风逝去吧。这小一辈的事儿啊，咱们也管不住喽。我已经安排人。去筹备婚礼了，等中秋节一过呀，就给孩子俩办婚礼。<笑>青山啊，有什么要求尽管提出来。好嘞，<笑>咱们老铁家一定要把两个孩子的婚礼办得风风光光的。来<笑>，谁？<笑>这慕容云童一个人从西戎来到了大周，也没有亲人，也没有朋友的。这中秋之夜，他还一个人孤零零的在牢里待着。要不我去给他送些月饼？行，你说什么就是什么。心里就那么小心眼吗？嗯。今天中秋节，我来给你送吃的，放在门口就行了。哎。你说
，你一个人从西荣来到大周，你就不想家吗？当然想，只不过我还有任务没有完成，还不能回去。不过我不是一个人，你还有同伙。他也是西荣，不过也是我到了大都以后才发现，是我告诉他，他才知道了自己的真实身份。你说可笑不可笑啊？铁家从小养大的人，竟是个西荣人，这个人。启禀小姐，这个贼人已经服毒自尽了。你们把他好生安葬了。是姐，你怎么在这儿？我都好几天没见到你了，你去哪了？那天你被打入府牢以后，我知道这一切都是慕容云童搞的鬼，我就去他房间里搜寻证据，结果被他发现了。我身中他的飞镖，幸好没有伤及要害，是冯伯救了我。我把这一切经过都告诉他了。见到你平安无事，我就放心了。不过，我有一件事一直瞒着你。我其实是西荣人，这次回来我就是想再看看你，然后就要离开了。我想去一趟西荣。去西荣？嗯，我想看一看我真正的家是什么样的。其实。慕容云童死前都跟我说了，不管你是大周人还是西荣人，你永远都是我朋友。谢谢你，我真的舍不得你。其实每一次分别都是为了下一次相聚嘛，不要搞得那么生离死别的。我听说西荣有一种可以让人假死的药，服后可暂避气满。要不我吃一个，然后让你感受感受。二、啊，你怎么这么晚才回来？细锦，你这几天去哪儿了？铁姨，我有必要和你说一句，我已经和老太太辞了府里的差事了，我现在已经不是你的仆人了，并且我要以颖儿姑娘朋友的身份，请你以后好好的待她，切莫让她再受委屈。告辞，不送。
一定会拿到捕风图。<笑><笑>